সুপ্রিয় শিক্ষার্থী টেলি কোচিং এর আজকের দ্বিতীয় লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জিনের সৈয়দ মেহতা হাজুবাইদ আমাদের ট্রান্সফরমার নিয়ে গত লেকচারে আমরা আলোচনা করেছিলাম তারপর থেকেই আজকের দ্বিতীয় লেকচারে আমরা আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক ট্রান্সফরমার সম্পর্কিত দ্বিতীয় লেকচার আমাদের গত লেকচারে আমরা আলোচনা করেছিলাম ট্রান্সফরমারের বেসিক প্রিন্সিপাল বা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল পর্যন্ত আমরা আজকে দেখব তারপর থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের আচ্ছা কনস্ট্রাকশন ডিটেলস অফ ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মারের কনস্ট্রাকশন ডিটেলস নিয়ে আমরা আজকে দেখবো যে কীভাবে আমরা কনস্ট্রাকশন করে থাকি ট্রান্সফর্মারের তো এই জিনিসগুলো খুবই বেশি জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে সো দ্য সিম্পলেস্ট এলিমেন্টস অফ এ ট্রান্সফর্মার জাস্ট আমরা যদি খুব সিম্পলি চিন্তা করি তাহলে সেখানে আমরা আগে ডায়াগ্রামটা একটু লক্ষ্য করি সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা ট্রান্সফর্মারে যদি জাস্ট সিম্পলি চিন্তা করলে এখানে ল্যামিনেটেড কোড থাকে প্রাইমারি উইন্ডিং থাকে সেকেন্ডারি উইন্ডিং থাকে এভাবে আমরা যদি দেখি তাহলে জাস্ট দুটো কয়েল থাকে যেগুলো তে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স রয়েছে এবং ল্যামিনেটেড স্টিল কোড থাকে সো সিম্পল এলিমেন্টস অফ এ ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার সিম্পল এলিমেন্টগুলো হচ্ছে জাস্ট দুটো কয়েল যাদের নিজেদের মধ্যে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স কাজ করছে এবং ল্যামিনেটেড স্টিল কোড থাকে সো এই দুটো কয়েল পরস্পরের সাথে কিন্তু ইনসুলেটেড বা ইনসুলেটেড মিনস তাদের মধ্যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন নাই এবং স্টিল কোড স্টিল কোর টু কয়েলস আর ইনসুলেটেড ফ্রম ইচ আদার অ্যান্ড দ্য স্টিল কোর আদার নেসেসারি পার্টস আর যেমন আমাদের ট্রান্সফর্মার যখন আমরা ব্যবহার করে তৈরি করে থাকি তখন সেখানে আমরা অবশ্যই একটা কন্টেনার ব্যবহার করে থাকি তো সেটাই বলা হচ্ছে যে আদার নেসেসারি পার্টস আর সাম সুইটেবল কন্টেনার ফর অ্যাসেম্বল কোর অ্যান্ড উইন্ডিংস এই কোর এবং এই উইন্ডিংগুলোকে একটা কেসের মধ্যে রাখা হয় সো একটা কন্টেনারের মধ্যে রাখা হয় সেটা করছে সাম সুইটেবল কন্টেনার্স ফর সাম সুইটেবল কন্টেনার্স ফর অ্যাসেম্বল কোর আর উইন্ডিংস এটা গেল একটা আরেকটা হচ্ছে যে সুইটেবল মিডিয়াম এ সুইটেবল মিডিয়াম ফর ইনসুলেটিং দ্য কোর অ্যান্ড ইট গো ইটস উইন্ডিংস ফ্রম ইটস কন্টেনার তার মানে এই কন্টেনারের মধ্যে আমরা অ্যাসেম্বল কোর এবং উইন্ডিংসের এই কম এই স্ট্রাকচারটাকে রাখবো এবং অবশ্যই কন্টেনারের সাথে এই কোর এবং উইন্ডিংয়ের যেন ইনসুলেশন বজায় থাকে সেই জন্য আমরা একটা সুইটেবল মিডিয়াম ব্যবহার করবো সেটা তেল হতে পারে বা অন্য কোনো ইনসুলেটিং মিডিয়াম হতে পারে সো বলছে যে এ সুইটেবল মিডিয়াম ফর ইনসুলেটিং দ্য কোর অ্যান্ড ইটস উইন্ডিংস ফ্রম ইটস কন্টেনার অর্থাৎ কন্টেনারের সাথে এই কোর এবং এই উইন্ডিংয়ের একটা ইনসুলেশন রাখার জন্য একটা সুইটেবল মিডিয়াম ব্যবহার করতে হবে এবং বলা হচ্ছে আচ্ছা এই যে এখানে আরেকটা বলা হচ্ছে সুইটেবল বুশিংস সেটা হতে পারে পোর্সিলিনের হতে পারে অয়েল ফিল্ড অথবা ক্যাপাসিটার টাইপ যেটার কাজ হচ্ছে যে ফর ইনসুলেটিং অ্যান্ড ব্রিঙ্কিং আউট দ্য টার্মিনালস অফ উইন্ডিংস ফ্রম দ্য ট্যাঙ্ক অর্থাৎ ট্যাঙ্ক থেকে এই উইন্ডিংসগুলোর যে প্রান্ত বা টার্মিনালসগুলো যেমন এটা প্রাইমারি উইন্ডিংয়ের টার্মিনাল এটা সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের টার্মিনাল এই টার্মিনালগুলোকে বের করে আনার জন্য এবং ইনসুলেটিং করার জন্য আমাদেরকে সুইটেবল বুশিংস ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় সেটা হতে পারে পোর্সিলিনের অয়েল ফিল্ডের বা ক্যাপাসিটার টাইপের হতে পারে ইন অল টাইপস অফ ট্রান্সফর্মার্স আমাদের যত ধরনের ট্রান্সফর্মার আছে সব কিছুতে কোর ইজ কনস্ট্রাকটেড অফ ট্রান্সফর্মার স্টিল ট্রান্সফর্মার শিট স্টিল ল্যামিনেশন অ্যাসেম্বল টু প্রো আচ্ছা দ্য কোর ইজ কনস্ট্রাকটেড অফ ট্রান্সফর্মার শিট স্টিল ল্যামিনেশন অ্যাসেম্বল টু প্রোভাইড এ কন্টিনিউস ম্যাগনেটিক পাথ উইথ এ মিনিমাম অফ ইয়ার গ্যাপ ইনক্লুডেড তার মানে আমরা যত ধরনের ট্রান্সফর্মার পারি না কেন কোরগুলা এই যে ট্রান্সফর্মার কোর সেটা অবশ্যই ল্যামিনেটেড স্টিল শিট দিয়ে তৈরি করা হয় সেটি বলা হচ্ছে স্টিল ইজ ইউজড অফ যে স্টিলগুলো ব্যবহার করা হয় সেখানে স্লিকন কন্টেন্ট খুব বেশি রাখা হয় যে এই স্টিলগুলোতে স্লিকনের পরিমাণটা অনেক বেশি সামটাইমস হিট ট্রিটেড টু প্রডিউস এ হাই পারমিয়াবিলিটি অ্যান্ড লো হিস্টোরেসিস লস অ্যাট দ্য ইউজুয়াল অপারেটিং ফ্লাস্ক ডেন্সিটিস সো যে ফ্লাস্ক ডেন্সিটি বা ফ্লাস্ক ঘনত্বে এটা অপারেট হচ্ছে সেখানে হিস্টোরেসিস লসের পরিমাণ যেন কম হয় এবং পারমিয়াবিলিটির পরিমাণ যেন বেশি থাকে সেটার জন্য আমরা মূলত স্লিকন কন্টেন্টটাকে বেশি আছে স্লিকন কন্টেন্টের পরিমাণ বেশি আমাদের স্কুলগুলোই সাধারণত সেখানে ব্যবহার করা হয় এবং হিট ট্রিটেড মানে হিট ট্রিটমেন্ট করা হয় হিট ট্রিটমেন্ট করার ফলে হয় কি যে পারমিয়াবিলিটির পরিমাণটা বেড়ে যায় এখন পারমিয়াবিলিটি বলতে কি বোঝে পারমিয়াবিলিটি মানে হচ্ছে ভেদনযোগ্যতা সো এই পারমিয়াবিলিটির মান যাতে বেশি হয় এবং হিস্টোরেসিস লস যেন কম হয় 
at the usual operating flux density. Nidisho uh, operating flux density te permeability man jana beshi hai, stresses loss and body man jana kam hai. She chuno amader a e steel gula heat treatment kora steel. Ebang she gula the silicon content te body man beshi rakha hai. To eddy current loss. Uh, is minimized by laminating the core. Core gulo ki jabe bolsi laminating kora. Laminating kora kar hai ki AD current loss er puri matra kam hoy. Amra jani je hysteresis loss ba AD current loss se gulo hoice transformer er bivino uh, loss gulo. Uh, je gulo amader porvurti tam study korbo. So AD current loss ta ki minimize kora budhi hoice core gulo ki laminating kora. Laminations gulo laminations being insulated from each other by a light coat of core plate varnish or by an oxide layer on the surface. তলে এই ল্যামিনেশন স্কুলা ইনসুলেট করা হয় একে অপরের সাথে হালকা একটা আবরণ দিয়ে যে ভার্নিশ বা অক্সাইডের লেয়ার আমরা এই একটা ল্যামিনেটেড স্টিলের এই যে ল্যামিনেটেড কোর এই যে এখানে অনেকগুলো ল্যামিনেটেড স্টিল প্লেট আছে তো এই প্রত্যেকটা প্লেট একটা আরেকটার সাথে ইনসুলেট করার জন্য সেখানে আমরা কি করি ল্যামিনেশন স্কুলকে ইনসুলেট করা হচ্ছে হালকা একটা আবরণ দিয়ে ভার্নিশের মাধ্যমে বা তার উপর একটা অক্সাইডের লেয়ার তৈরি করে সো these laminations, laminations thickness is 0.35 mm uh, 0.5 mm per jantho hotar par eta ashle frequency upor nirbhar kore tobe laminations er poriman sadharonoto 0.35 mm theke 0.5 mm per jantho hoye thake amader basha barite je frequency er 50 hertz so 50 hertz frequency er jonno laminations er thickness hoye thake 0.35 ebong 25 frequency er jonno eta hoye thake 0.5 mm so the core laminations in the form of strips ei je amra dekhchi je ei je core laminations gulo she gulo jokhon amra bolchi je in the form of strips ei je core laminations ekta strip ba choto choto ei je strip ekta ekta she gulo ke amra jokhon join korchi joining er pore muloto amra joints in the alternate layers are staggered in order to avoid the presence of narrow gaps right through the cross section of the core it is seen that the joints in the alternate layers ekta layer tar pore layer she joints gulo staggered kora hoy muloto staggered junction bola hoy muloto amra staggered term ta byabohar kore thaki je emon ekta place jekhane onek gulo road ekshathe meet a main road main road er sathe onek gulo shakha road eshe meet korlo at a slight distance apart mane ek সবাই এক জায়গায় মিলিত না হয় একটু একটু সরে মিট করলো যাতে একই পয়েন্টে সবাই মিলিত না হয় সেটার জন্য স্ট্যাগার্ড জাংশন বলা হয় সো বলা হচ্ছে যে জয়েন্টস ইন দ্য অল্টারনেট লেয়ার্স আর স্ট্যাগার্ড ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড দ্য প্রেজেন্স অফ ন্যারো গ্যাপস রাইট থ্রু দ্য ক্রস সেকশন অফ দ্য কোর কোরের ক্রস সেকশনে যাতে গ্যাপের পরিমাণটা খুবই ন্যারো না হয় বা ন্যারো গ্যাপের উপস্থিতি না থাকে সেই জন্য কি করা হয় স্ট্যাগার্ড জাংশন করা হয় যে প্রত্যেকটাই একটু সরিয়ে সরিয়ে সেটাকে কানেক্টেড করা হয় তো স্ট্যাগার্ড জাংশন বলতে বোঝায় যে কোনো একটা রাস্তা দেখা গেল যে অনেকগুলো রাস্তা শাখা রাস্তা মূল রাস্তার সাথে এসে মিলিত হয়েছে সবগুলা একই পয়েন্টে যাতে মিলিত না হয় এই জন্য স্লাইড ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট একটা অল্প পরিমাণ দূরত্ব সরিয়ে সরিয়ে সেগুলোকে কানেক্টেড করা হয় তো এই আমাদের এই যে ইয়া গুলো ল্যামিনেশন কোরগুলা সেগুলোকে ওই একই পদ্ধতিতে জয়েন্ট করা হয় সেই জন্য বলছে স্ট্যাগার্ড জয়েন্ট বা স্ট্যাগার্ড জাংশন সো স্ট্যাগার্ড জয়েন্ট সেট টু বি ইমপ্লিকেটেড এগুলোকে ইমপ্লিকেটেড জয়েন্ট বলা হয় কনস্ট্রাকশনালি ট্রান্সফর্মার দুই ধরনের আমরা বলছি যে কনস্ট্রাকশন আর টু জেনারেল টাইপস ডিস্টিংগুইশ ফ্রম ইচ আদার মেয়ারলি বাই দ্য ম্যানার ইজ দ্য প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি কল সারপ্লেস অ্যারাউন্ড দ্য ল্যামিনেটেড কোর একটাকে বলা হয় কোর টাইপ একটাকে বলা হচ্ছে শেল টাইপ আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে স্পাইরাল কোর বা উন্ড কোর টাইপ ট্রেড নেম হচ্ছে স্পাইরা কোর ট্রান্সফর্মার সো কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে কি হয় সেই বিষয় নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে যে উইন্ডিং যখন আমাদের কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে দ্য উইন্ডিং সাউন্ড এ কনসিডারেবল পার্ট অফ দ্য কোর হয়ার আস ইন শেল টাইপ কোর কোর সাউন্ডস এ কনসিডারেবল পোর্শন অফ দ্য উইন্ডিং তার মানে কোর টাইপে উইন্ডিং সাউন্ড এ কনসিডারেবল পার্ট অফ দ্য কোর কোরের অধিকাংশ জায়গাগুলো যেমন এটা যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার এটা হচ্ছে শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার তাহলে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে বলা হচ্ছে যে কনসিডার কনসিডারেবল পার্ট অফ দ্য কোর কোরের অধিকাংশ জায়গাগুলোই উইন্ডিং বা ওই কয়েল দিয়ে প্যাচানো থাকে উইন্ডিং সারাউন্ড এ কনসিডারেবল পার্ট অফ দ্য কোর আর শেল টাইপে কি হচ্ছে যে শেল টাইপে আমাদের হচ্ছে যে কোর সাউন্ড এ কনসিডারেবল পোর্শন অফ দ্য উইন্ডিং উইন্ডিং এর কনসিডারেবল অংশগুলো মানে একটা বড় অংশ কোর সাউন্ড করে রাখে কোর সাউন্ডস এ কনসিডারেবল পোর্শন অফ দ্য উইন্ডিং 
এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই কোরের চারপাশে আমাদের প্রাইমারি উইন্ডিং প্রাইমারি উইন্ডিংটা এখানে আছে আর সেকেন্ডারি উইন্ডিংটা এখানে আর এখানে যেটা হচ্ছে যে কোর সারাউন্ডস এ কনসিডারেবল পোরশন অফ দা উইন্ডিংস এই 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 যে অংশটা যে দুটোর কমন পোরশনটা এখানে কোরের এই অংশটুকু আমাদের প্যাচানো আছে প্রাইমারি উইন্ডিং এ এবং এই জায়গাটা আছে সেকেন্ডারি উইন্ডিং তাহলে এখানে অধিকাংশ অংশটুকু আমাদের বলতে পারি যে এই যে উইন্ডিংস আছে উইন্ডিংস এর চারপাশে সারাউন্ডিং এ আছে কোর আর এখানে কোরের সারাউন্ডিং কোরের কোরের চারপাশে আছে প্রাইমারি উইন্ডিং সো এই যে দুই ধরনের কনফিগারেশন প্রথমটা হচ্ছে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার এটা হচ্ছে শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার তার মানে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে উইন্ডিং সারাউন্ডস এ কনসিডারেবল পার্ট অফ দা কোর আর শেল টাইপ ট্রান্সফর্মারে কোর সারাউন্ডস এ কনসিডারেবল পোরশন অফ দা উইন্ডিংস তাহলে এই যে আমরা ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি বত্রিশ পয়েন্ট চারে সেখানে এটা হচ্ছে যে ইন দ্য সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি উইন্ডিংস আর শোন লোকেটেড অন দ্য অপোজিট লেগস অর লিমস অফ দ্য কোর মানে অপোজিট লেগ আমরা এটাকে যদি একটা লেগ বলি এটাকে আর একটা লেগ বলি তাহলে আমরা হচ্ছে অপোজিট লেগ বা অপোজিট লিম্বে আমাদের উইন্ডিংসগুলো আছে বাট ইন অ্যাকচুয়াল কনস্ট্রাকশন দিস আর অলওয়েজ ইন্টারলি প্রডিউস লিকেজ ফ্লাক্স সো তাহলে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার প্রথমটাতে দেখানো হয়েছে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিংকে আমাদের অপোজিট লেগে দেখানো হয়েছে বাট অ্যাকচুয়াল কনস্ট্রাকশন দিস আর দিস আর অলওয়েজ ইন্টারলি প্রডিউস লিকেজ ফ্লাক্স লিকেজ ফ্লাক্স সারানোর জন্য সেগুলোকে সবসময় ইন্টারলি রাখা হয় বত্রিশ পয়েন্ট চারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাফ অফ দ্য প্রাইমারি এবং হাফ অফ দ্য সেকেন্ডারি উইন্ডিং হ্যাভ এন প্লেস সাইড বাই সাইড অ্যান্ড কনসেন্ট্রিকালি অন ইস লিম নট প্রাইমারি অন ওয়ান লিম অ্যান্ড সেকেন্ডারি অন দ্য আদার এখানে দেখানো হচ্ছে যে হাফ দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড হাফ দ্য সেকেন্ডারি উইন্ডিং হ্যাভ বিন প্লেসড সাইড বাই সাইড অর্থাৎ প্রাইমারি উইন্ডিং এর হাফ এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিং এর হাফ করা হয়েছে কি সাইড বাই সাইড রাখা আছে আর কনসেন্ট্রিকালি অন ইস লিম আলাদা আলাদা লিম্প নট প্রাইমারি অন ওয়ান লিম্প অর দ্য সেকেন্ডারি অন দ্য আদার এরপরে আমাদের কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এখানে বোথ কোর এবং শিল টাইপ ট্রান্সফর্মার ইন্ডিভিজুয়াল ল্যামিনেশনস আর কাট ইন দ্য ফর্ম অফ লং স্ট্রিপ অফ এল ই বা ওয়ান কোর বা শিল টাইপে ইন্ডিভিজুয়াল ল্যামিনেশনসগুলো এরকম লং স্ট্রিপে কাটা হয় যে ই ফর্মে এল ফর্মে এটা এল ফর্মে বা আই ফর্মে আচ্ছা অ্যাসেম্বলি অফ দ্য কমপ্লিট কোর ফর দ্য টু টাইপস অফ ট্রান্সফর্মার্স কীভাবে আমাদের এই যে এক একটা ল্যামিনেশনস এই যে দুটো এল টাইপ এই যে এটা একটা ল্যামিনেশন এটা একটা ল্যামিনেশনস তাহলে এই যে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ল্যামিনেশনস সেগুলো আমরা এল ফর্মেটে কেটেছি এবার সেগুলো কিভাবে কানেক্টেড করা হচ্ছে এইখানে জয়েন্ট বার জয়েন্ট এর মাধ্যমে এখানে আটকানো হচ্ছে তার মানে এই যে ল্যামিনেশনগুলো সেগুলোকে এখন কিভাবে অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে একটা কমপ্লিট কোর সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে যে এখানে আমরা যখন শেল টাইপ বা কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার তৈরি করি তখন ইন্ডিভিজুয়াল ল্যামিনেশনসগুলো আমরা একটা লং স্ট্রিপে আমরা লং স্ট্রিপ ফর্ম অফ লং স্ট্রিপ লং স্ট্রিপের ফর্মে কেটে নিই এল ফর্মে বা ই ফর্মে বা আই ফর্মে এবং সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন জয়েন্টের মাধ্যমে আটকে সেটা থেকে একটা কমপ্লিট কোর বানাই সো কমপ্লিট কোর অ্যাসেম্বল করার জন্য আমরা কিভাবে করে থাকি সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে দুটো এল টাইপের আমরা যে ল্যামিনেশন সেগুলোকে আমরা বার্ড জয়েন্টের মাধ্যমে কানেক্টেড করাচ্ছি এবং এখানে আমরা কয়েল বা প্যাচের একটা প্রাইমারি উইন্ডিংস একটা সেকেন্ডারি কয়েল বা সেকেন্ডারি উইন্ডিংস এখানে আমরা দেখাচ্ছি সো এই যে হাই রিল্যাকটান্স এই যে জয়েন্টে হাই রিল্যাক্সটান্স অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা বার্ড জয়েন্ট করে থাকি আমরা আগে যেরকম বলেছিলাম যে আসলে স্ট্যাগার জাংশন বা স্ট্যাগার জয়েন্ট তৈরি করা স্ট্যাগার মিনস আমরা বলছি যে সবগুলোকে একই জায়গায় না জোড়া লাগিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জোড়া লাগাই যেমন এখানে এখানে বার্ড জয়েন্টটা করা হয়েছে এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা ঠিক এটাতে তার উল্টা জায়গা এখানে এবং এখানে তাহলে এই যে বিষয়টা যে হাই রিল্যাকটান্স অ্যাভয়েড করার জন্য জয়েন্ট সমূহে হাই রিল্যাকটান্স অ্যাভয়েড করার জন্য যেখানে ল্যামিনেশনসগুলো বার্ড জয়েন্ট করা হয়েছে একটার একটা সাপেক্ষে সেখানে আমরা কি করি অল্টারনেট লেয়ার মানে একটা লেয়ার এক জায়গায় জয়েন্ট করা হয়েছে আরেকটা লেয়ার আরেক জায়গায় বার্ড জয়েন্ট করা হয়েছে সো স্ট্যাক ডিফারেন্টলি ভিন্ন ভিন্নভাবে স্ট্যাক করা হয় টু এলিমিনেট দিস জয়েন্টস ওকে সো 
এই যে বিষয়টা তার মানে আমরা এখানে কয়েকটা বিষয় শিখলাম যে কনস্ট্রাকশন যেটা ট্রান্সফর্মারের কনস্ট্রাকশন ডিটেলস যদি আমরা পড়তে চাই আমাদেরকে জিনিসগুলো লিখতে হবে যে কোর টাইপ কিভাবে কনস্ট্রাকশন করা হয় শেল টাইপ ট্রান্সফর্মারের কনস্ট্রাকশন কিভাবে করা হয়ে থাকে এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের যে ল্যামিনেশনসগুলো সেই ল্যামিনেশনগুলো কানেক্টেড করা হয় সো ল্যামিনেশনগুলো যখন কাটা হয় তখন এই ই এল বা আই শেপে কাটা হয় এবং সেগুলোকে পরবর্তীতে বার্ড জয়েন্টের মাধ্যমে জয়েন করা হয় ল্যামিনেশনসগুলো এবং এই জয়েন্টগুলো সব এক জায়গায় করা হয় না হাই রিলেকটেন্স অ্যাভয়েড করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জয়েন করা হয় যেগুলোকে আমরা বলি স্ট্যাগার জয়েন্ট সো স্ট্যাগার জয়েন্টটা আমাদের কোর টাইপ বা শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার ফলো করা হয় এই যে ডায়াগ্রামটা কোর টাইপ এবং শেল টাইপে তারপরে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে উইন্ডিং সাউন্ডস এ কনসেবল পার্ট অফ দ্য কোর আর শেল টাইপ ট্রান্সফর্মারে কোর সাউন্ডস এ কনসেবল পোর্শন অফ দ্য উইন্ডিং সো কোর টাইপ কোর টাইপে উইন্ডিংটা কোরের চারপাশে আবৃত থাকে আর এখানে যেটা শেল টাইপ সেখানে হচ্ছে যে উইন্ডিংয়ের চারপাশে সারাউন্ডিং অবস্থায় থাকে কোর যেমন এখানে কোর আমরা যদি এটাকে একটা চারপাশ বিবেচনা করি তাহলে কোর আছে মাঝখানে সরি উইন্ডিং আছে মাঝখানে তার চারপাশে আছে কোর আর এখানে কোর আছে কোরের উপর দিয়ে বা কোরের উপর দিয়ে সারাউন্ডিংয়ে প্যাচানো আছে আমাদের কয়েল বা উইন্ডিংস সো এখানে উইন্ডিংস থাকবে মাঝখানে চারপাশে থাকবে কোর আর এখানে কোর আছে কোরের উপর দিয়ে চারপাশে তার মানে কোরকে সারাউন্ড করে আছে আমাদের উইন্ডিংস বা প্যাচানো তারসগুলো তারগুলো তো এই ছিল আমাদের কনস্ট্রাকশন ডিটেলস সো শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার আর সম্পর্কে ব্রিফলি ডিসকাস করা আমাদের শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে জানতে হবে আচ্ছা আমরা একটু দেখে আসি যে আমরা যে দুই ধরনের ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে জানলাম একটা হচ্ছে কোর টাইপ এবং শেল টাইপ তাহলে এদের মধ্যে আসলে মূল বিলিক পার্থক্যটা কোথায় যে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে ট্রান্সফর্মার হ্যাজ বোথ সাইড উইন্ডিং অফ দ্য কোর হুইচ মিনস ইট হ্যাজ বোথ আর্ম উইন্ডিং তার মানে আমরা লেফট আর্মেও আমরা প্রাইমারি উইন্ডিং করছি রাইট আর্মে আমরা সেকেন্ডারি উইন্ডিং বা যেটাই করি সেক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের উভয় আর্মে আমরা উইন্ডিং করছি কোর টাইপে আর শেল টাইপে কি হচ্ছে যে ইন দিস টাইপ ট্রান্সফর্মার উইন্ডিং ইনস্টল ইন মিড আর্ম অফ দ্য কোর সিম্পলি ইট ইস ইনস্টল ইন মিড পয়েন্ট অফ দ্য কোর আমরা আগে যে ডায়াগ্রামটা দেখেছিলাম সেটা দেখলে আর একটু স্পষ্ট বোঝা যাবে সেখানে দেখবেন যে এই যে এখানে আমরা আসছি যে এই যে উইন্ডিংসটা এই একটা আর্মে এই আর একটা আর্মে দুটো আর্মে আমাদের কিন্তু উইন্ডিং করা হয়েছে আর এখানে উইন্ডিং করা হচ্ছে মিড পয়েন্ট অব দ্য কোর কোরের মিড পয়েন্টে এটা একটা মৌলিক পার্থক্য আমাদের শেল টাইপ এবং কোর টাইপে তাহলে আমরা বলছি যে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে ট্রান্সফর্মার হ্যাজ বোথ সাইন উইন্ডিং অফ দ্য কোর হুইচ মিনস ইট হ্যাজ বোথ আর্ম তাহলে শেল টাইপে যেটা হচ্ছে যে মিড আর্ম অফ দ্য কোর কোরের মিড আর্ম মিড আর্মে উইন্ডিংটা করা হয়েছে বা কয়েলগুলো প্যাচানো হয়েছে আচ্ছা কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে অনলি ওয়ান পাথ অফ দ্য ম্যাগনেটিক সার্কিট ওয়ান পাথ টু ফ্লো অফ ফ্লাক্স আচ্ছা ওয়ান পাথ টু ফ্লো আচ্ছা এটা হচ্ছে যে ওয়ান পাথ টি ডাব্লু ও নয় এটা হবে টি ও অর্থাৎ আমরা বলছি যে ফ্লাক্স ফ্লো হওয়ার জন্য কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে পাথ থাকে একটা অনলি ওয়ান পাথ অফ ম্যাগনেটিক সার্কিট আর শেল টাইপে ম্যাগনেটিক সার্কিটে ফ্লাক্স পাথ হচ্ছে দুটো থাকে কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে ফ্লাক্স পাথ অর্থাৎ ফ্লাক্স ফ্লো হওয়ার জন্য পাথ একটা আর শেল টাইপে ফ্লাক্স ফ্লো হওয়ার জন্য পাথ থাকে দুটো ইন দিস টাইপ ট্রান্সফর্মার হ্যাজ সিমিলার কোরের সাইড এরিয়া ইট হ্যাজ ইটস কোর সাইড সিমিলার দেন শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার ইট ইস হাফ দেন শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার আর শেল টাইপ ট্রান্সফর্মার হ্যাজ ডিফারেন্ট এরিয়া অফ কোর সাইড ইটস কোর সাইড এরিয়া ইট ইস সিমিলার তার মানে শেল টাইপে আমাদের এই যে আমরা যদি কোর টাইপের কথা চিন্তা করি যে এখানে আমাদের কোর টাইপ ট্রান্সফর্মারে আমাদের এটা একটা কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার এখানে দেখা যাচ্ছে যে এর দুই সাইডে কিন্তু সেম সিমিলার সাইড থাকে কিন্তু যখন শেল টাইপ শেল টাইপে আমাদের টু আর্মস সেম নয় অর্থাৎ কোর সাইডগুলো ডিফারেন্ট এরিয়া বা ভিন্ন ভিন্ন এরিয়া বিশিষ্ট হয়ে থাকে তো আচ্ছা ইট হ্যাজ টু আর্ম অফ কোর বা টু কোর আর্মস থাকে এটার থ্রি কোর আর্মস থাকে শেল টাইপে কোর আর্মের সংখ্যা তিনটা আর কোর টাইপের কোরের আর্মের সংখ্যা হচ্ছে দুটো 
uh, in this type transformer has maximum leakage flux code type transformer is maximum leakage flux uh, so more loss leakage flux loss uh, leakage flux ba transformer loss beshi hai ar etar leakage flux ta minimum bitha etar leakage flux er loss kom hai so eta ekta ar ekta hocche je in this type transformer give a uh, uh, in this type transformer give less output in this type transformer losses is more than shelter data bolchilam je leakage flux er poriman ta beshi thake so flux leakage er shongkha jate beshi ei leakage flux er karone je loss hoy transformer e shei loss er poriman tao beshi so code type transformer e loss er poriman ta beshi bidhay output kom so less output provide kore thake so shell type transformer er output ta better code type er tulonai ebong jehetu transformer loss ta kom code type er tulonai so output beshi ashbe so shell type transformer e jehetu ei flux leakage loss er poriman ta kom jehetu better output pradan korche transformer loss gulo jemon copper loss ba iron loss she gulo ei code type transformer e beshi shell type er tulonai acha arekta hocche je আমাদের যদি আমরা মেইনটেনেন্স এর দিকে চিন্তা করি তাহলে কোড টাইপ ট্রান্সফরমারের মেইনটেনেন্সটা শেল টাইপ ট্রান্সফরমারের চেয়ে সহজ এবং এটা রিপেয়ারিংটা খুবই সিম্পল বাট রিপেয়ারিংটা কমপ্লেক্স আমাদের শেল টাইপের ক্ষেত্রে আচ্ছা কোড টাইপে কোড গুলো উইন্ডিং দ্বারা আবৃত থাকে এটা মনে রাখতে হবে যে কোড ইজ সারাউন্ডেড বাই দা উইন্ডিং আর শেল টাইপ ট্রান্সফরমারে উইন্ডিং ইজ সারাউন্ডেড বাই কোর আচ্ছা মূলত আমরা কোর টাইপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে থাকি লো ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য আর এটা হচ্ছে স্মল হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ইটস কনস্ট্রাকশন ফর স্মল হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার আর এটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য আমরা মূলত ব্যবহার করে থাকি লার্জার মেশিন উই ইউজ টপ কোড টাইপ ট্রান্সফরমার আর স্মল মেশিনের জন্য আমরা শেল টাইপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে থাকি এটার দুটো লিম বাচ্চা আমরা অলরেডি দুটো আর্মের কথা বলেছিলাম সেই আর্মসগুলোই হচ্ছে লিম তাহলে দুটো বাহু থাকে আর শেল টাইপের তিনটা বাহু থাকে উই ক্যানট প্রোভাইড ন্যাচারাল কুলিং ফর দিস টাইপ অফ ট্রান্সফরমার আমাদেরকে আর্টিফিশিয়াল কুলিং সিস্টেম প্রোভাইড করার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং লো ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার হিসেবেই মূলত আমরা কোড টাইপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে থাকি এবং আমরা শেল টাইপ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে ন্যাচারাল কুলিং প্রোভাইড করতে পারি বাট আমরা যখন কোড টাইপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করি আমাদেরকে আর্টিফিশিয়াল কুলিং সিস্টেম প্রোভাইড করার প্রয়োজন হয়ে থাকে আমরা জানি যে লো ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার হিসেবেই আমরা এই কোড টাইপ ট্রান্সফরমারকে ব্যবহার করে থাকি আর হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এই শেল টাইপ ট্রান্সফরমারকে আচ্ছা একটা আছে যে কনসেনট্রিক সিলিন্ড্রিক্যাল উইন্ডিং হ্যাঁ সিলিন্ডার আকৃতির উইন্ডিংটা ব্যবহার করা হয় আর এটা স্যান্ডউইচ প্রকৃতির উইন্ডিং ব্যবহার করা হয় শেল টাইপে সো এই গেল এখানে আরও কিছু কম্পারিজন দেওয়া আছে যে একটা ম্যাগনেটিক সার্কিট মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পথ হচ্ছে একটা দুটো ম্যাগনেটিক সার্কিট মানে আসলে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যাওয়ার পথ দুটো সো দুটো লিম বা দুটো আর্ম আছে এটা তিনটা লিম্ব আছে সো ইট হ্যাজ লেস মেকানিক্যাল প্রোটেকশন টু কয়েল বেটার মেকানিক্যাল প্রোটেকশন টু কয়েল কুলিং ইটস নট ভেরি ইফেক্টিভ ইট হ্যাজ বেটার কুলিংস যেহেতু মোর সারফেস ইজ এক্সপোজ টু অ্যাটমসফেয়ার ন্যাচারাল কুলিং দেওয়া যায় কোড টাইপ ট্রান্সফরমারে আমরা এখানে বলছি যে ন্যাচারাল কুলিং প্রোভাইড করা যায় ন্যাচারাল কুলিং ইজ প্রোভাইডেড ফর কোড টাইপ ন্যাচারাল কুলিং ক্যান নট প্রোভাইড এইখানে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা একটু ভুল আছে যে উই ক্যান প্রোভাইড ন্যাচারাল কুলিং ফর দিস টাইপ অফ ট্রান্সফরমার এটা এখানে হবে আর এটা হবে এখানে কারণ কি আমরা মোর সারফেস কোর টাইপ ট্রান্সফরমার অধিকাংশ সারফেস আমরা অ্যাটমসফেয়ার উন্মুক্ত করতে পারি সো অ্যাটমসফেয়ার উন্মুক্ত মানে অ্যাটমসফেরিক বাতাসের সাহায্যে কুলিং প্রসিডিউর ঘটে তার মানে ওটাকে আমরা ন্যাচারাল কুলিং বলি অর্থাৎ কুলিং মেকানিজমটা পারফর্ম করা হয় ন্যাচারাল এয়ারের মাধ্যমে সো এই ধরনের ট্রান্সফরমার ইজ টু রিপেয়ার এবং উইন্ডিং ইজ সাউন্ডেড কনসিডার পার্ট অফ কোর্ট এটাতে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এখানে আরও কিছু ইয়া এখানে দেওয়া আছে পার্থক্য সো এটা অলরেডি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আলোচনা করেছি আচ্ছা এখানে হচ্ছে 
আরো সুন্দর করে বলা আছে যে কি পরিমাণ আমরা প্রোভাইড করে থাকি তাহলে এই জায়গাটাই ন্যাচারাল কুলিং এর ব্যাপারটা আসলে একটু কনফিউজিং কারণ হচ্ছে যে কোড টাইপে ন্যাচারাল কুলিং প্রোভাইড করা হয় না এটাই মেইনলি এটা ঠিক আছে যে উই ক্যান নট প্রোভাইড ন্যাচারাল কুলিং ফর দিস টাইপ অফ ট্রান্সফর্মার মূলত শেল টাইপ ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে ন্যাচারাল কুলিং প্রোভাইড করা হয়ে থাকে কিন্তু কোড টাইপ এখানে এটা ভুল আমরা এটা বাতিল করে দিচ্ছি এটা আসলে ঠিক নাই এই ন্যাচারাল কুলিং ইজ নট প্রোভাইডেড আর এখানে ন্যাচারাল কুলিং ক্যান প্রোভাইড সো এই জায়গাটায় আমাদের সেটা প্রকাশ করছে এখানেও সেভাবেই লেখা আছে যে ন্যাচারাল কুলিং ডাজ নট এক্সিস্ট ফর কোর টাইপ ট্রান্সফর্মার সেল টাইপের ক্ষেত্রে ন্যাচারাল কুলিং এক্সিস্ট করে সো इनपुटाओ कवर सो চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের একটা ট্রান্সফর্মারের আউটপুট কিলোওয়াট আওয়ারে কত এবং ইনপুট কিলোওয়াট আওয়ারে কত এই দুটোর অনুপাতকে আমরা বলছি অল ডে এফিসিয়েন্সি অফ এ ট্রান্সফর্মার সো নর্মালি অল ডে এফিসিয়েন্সি বলতে কি বোঝায় যে আউটপুট ভাগ ইনপুট বা সেটা কিলোওয়াট আওয়ারে ফর চব্বিশ আওয়ার্স পুরো এক দিনের জন্য তাহলে অল ডে এফিসিয়েন্সি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য রেশিও অফ আউটপুট ইন কিলোওয়াট আওয়ার অর ওয়াট আওয়ার ইন দ্য টু দ্য ইনপুট ইন ক্লো ওয়াট আওয়ার ওয়াট আওয়ার অফ এ ট্রান্সফর্মার ওভার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স একটা ট্রান্সফর্মার চব্বিশ ঘন্টায় কত কিলো ওয়াট আওয়ারে ইনপুটে কত কিলো ওয়াট আওয়ার আউটপুট দিয়েছে সেটাকে আমরা ট্রান্সফর্মার অল ডে এফিসিয়েন্স হিসেবে প্রকাশ করে থাকি এখন এটি একটা কিলো ওয়াট আওয়ারে হলেও হতে পারে ওয়াট আওয়ারেও হতে পারে অথবা সিম্পলি ওয়াটেও হতে পারে কারণ কি চব্বিশ ঘন্টায় আমরা এটা প্রকাশ করেছি সো এই কিলো এবং এই কিলো কেটে যাবে কিলোওয়াট কেটে যাবে তো শুধু ওয়াটেও আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারি সো অর্ডিনারি বা কমার্শিয়াল এফিসিয়েন্সি আমরা এইভাবে প্রকাশ করি যে আউটপুট ইন ওয়াট ইনপুট ইন ওয়াট বাট দেয়ার আর সার্টেন টাইপস অফ ট্রান্সফর্মার যার পারফরমেন্স ক্যান নট বি জাস্ট বাই দিস এফিসিয়েন্সি ট্রান্সফর্মার্স ইউজ ইন সাপ ইউজ ফর সাপ্লাইং লাইটিং অ্যান্ড জেনারেল নেটওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার্স হ্যাভ দেয়ার প্রাইমারিস এনার্জাইজ অল দ্য টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অল দো দেয়ার সেকেন্ডারি সাপ্লাই লিটিল অর নো লোড মাস অফ দ্য টাইম ডিউরিং দ্য ডে এক্সেপ্ট ডিউরিং দ্য হাউস লাইটিং পিরিয়ড সো যেগুলো আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে প্রাইমারি অল টাইম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে সেখানে আমরা এনার্জি সাপ্লাই দিতে থাকি কিন্তু সেকেন্ডারি থেকে কোনো সাপ্লাই নেওয়া হচ্ছে না অথবা কোনো লোড নাই দিনের অনেক সময় এমন হতে পারে যেমন যদি আমরা লাইটিং এর ব্যাপার চিন্তা করি তাহলে সন্ধ্যার পরে আলো জ্বলে বাট সারাদিন কিন্তু সেখানে আলো জ্বলার প্রয়োজন হয় না সো সেখানে কিন্তু আমাদের লোড নাই বললেই চলে সো সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যে ইট মিনস দ্যাট হোয়ার ইস কোর লস অকার্স যেখানে কোর লস সারাদিনই ঘটে কপার লস শুধুমাত্র তখনই ঘটবে যখন ট্রান্সফর্মার্স লোড থাকে লোডের অবস্থা থাকে তার মানে সেখান থেকে আলোগুলা জ্বলতেছে বা লাইটিং বাল্বগুলা জ্বলতেছে তখন আমরা সেকেন্ডারি থেকে সাপ্লাই সাপ্লাই সেকেন্ডারি সামান্য বিদ্যুৎ সাপ্লাই করছে তখন কপার লস হয় বাট কোর লস সারাদিনই হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউশন যে ট্রান্সফর্মারগুলো আছে সেগুলোতে হচ্ছে কি যে আমাদের যত যখন কোনো লোড থাকবে না সেকেন্ডারিতে তখন কিন্তু আমার ওখানে কপার লস হবে না শুধু সেখানে কোর লস হবে সারাদিনই কোর লস হবে বাট কপার লস হবে কখন যখন ট্রান্সফর্মারগুলো লোড ব্যবস্থা থাকে সো কপার লসের পরিমাণটা যেমনই হোক তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই কারণ লোড না থাকলে তো লস হচ্ছে না বাট কোর লসটা কিন্তু সারাদিনই চলছে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাইমারিতে এনার্জি সাপ্লাই দেওয়া আছে সো এই জন্য আমরা যখন ডিজাইন করি ট্রান্সফর্মার এমনভাবে ডিজাইন করি যাতে কোর লসটা খুবই পরিমাণ কম হয় কারণ এটা সারাদিন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাইমারিতে এনার্জি সাপ্লাই দেওয়া থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লসটা হয়ে থাকবে এই জন্য বলছি যে হেন্স ইট ইস কনসিডার্ড এ গুড প্র্যাকটিস টু ডিজাইন সাস ট্রান্সফর্মার সো দ্যাট কোর লসেস আর ভেরি লো কপার লস আর রিলেটিভলি লেস ইম্পর্টেন্ট কারণ কি দে ডিপেন্ড অন লোড কপার লসগুলো লোডের উপর নির্ভর করে সো এই ক্ষেত্রে পারফরমেন্স ইস কম্পেয়ার অন দ্য বেসিস অফ এনার্জি কনজিউম ডিউরিং এ সার্টেন টাইম পিরিয়ড সেক্ষেত্রে আমরা চব্বিশ ঘন্টায় আমরা 
কি পরিমাণ এনার্জি কনজিউম করছে সেটার সাপেক্ষে আমরা এফিসিয়েন্সি বের করে থাকি এই জন্য এটাকে আমরা অল্ড এফিসিয়েন্সিটাই ক্যালকুলেট করে থাকে আমাদের ট্রান্সফর্মারের এফিসিয়েন্সি বের করার ক্ষেত্রে যে এটা অল ডে কল আউটপুট ইন ক্লোয়ার টাওয়ার ডিভাইড বাই ইনপুট ইন ক্লোয়ার টাওয়ার ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দিস এফিসিয়েন্সি ইজ অলওয়েজ লেস দ্যান দ্য কমার্শিয়াল এফিসিয়েন্সি কমার্শিয়াল এফিসিয়েন্সি আমরা বের করি হচ্ছে আউটপুট ইন ওয়ার্ড ইনপুট ইন ওয়ান বাট সেটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে বের করি কারণ কি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সেই আমাদের কোর লস হবে বাট কপার লস হবে যখন শুধুমাত্র লোড গুলো আছে বা লাইট গুলো জ্বলছে সো এই জন্য বলছি যে টু ফাইন্ড দিস অল ডে এফিসিয়েন্সি অর এনার্জি এফিসিয়েন্সি উই হ্যাভ টু নো দ্য লোড সাইকেল অন দ্য ট্রান্সফর্মার হাউ মাচ অ্যান্ড হাউ লং দ্য ট্রান্সফর্মার ইজ লোডেড ডিউরিং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ঠিক কোন সময় সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত হয়তো লাইট জ্বলছে তার মানে লোডগুলো লোডের অবস্থায় আছে মাত্র এই দশ ঘন্টা বাকি চোদ্দ ঘন্টা সেখানে কোনো লোড নেই তাহলে এখানে কপার লস হবে দশ ঘন্টা বাট কোন লস হবে চব্বিশ ঘন্টা সো প্র্যাকটিক্যাল ক্যালকুলেশনস আর ফ্যাসিলিটেড বাই মেকিং ইউজ অফ লোড ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টরের সাহায্যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্যালকুলেশনসগুলো করে থাকি তাহলে এই অল ডে এফিসিয়েন্সি আমাদের এমআই পরীক্ষা কিন্তু অনেকবার এসেছে যে হোয়াট ইজ অল ডে এফিসিয়েন্সি অফ ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার অল ডে এফিসিয়েন্সি বলতে কি বোঝায় সো আরেকটা যে বিষয়টা যে আমরা যখন ট্রান্সফর্মার কিনি তখন সেখানে কিন্তু কেভিএতে রেটিং থাকে কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার সো কেন সেটা কেভিএতে রেটিং দেওয়া থাকে বলা হচ্ছে কপার লস অফ ট্রান্সফর্মার আমরা জানি যে কপার লস ডিপেন্ড করে কারেন্টের ওপরে এবং আয়রন লস নির্ভর করে ভোল্টেজের ওপরে সো টোটাল ট্রান্সফর্মার লস ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে যে আমরা বলছি কপার লস ডিপেন্ড করে কারেন্টের ওপরে কারেন্ট মানে তার অ্যাম্পিয়ার আর আয়রন লস নির্ভর করে ভোল্টেজের উপরে তার মানে ভি এর উপরে ভোল্টেজের উপরে তাহলে টোটাল ট্রান্সফর্মার লস ট্রান্সফর্মার লসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি কপার লস এবং আয়রন লস কপার লস নির্ভর করে কারেন্টের ওপরে অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের একক এবং ভোল্টেজ ভোল্টেজের একক হচ্ছে ভোল্ট তাহলে কপার লস অফ এ ট্রান্সফর্মার ডিপেন্ডস অন কারেন্ট এবং আয়রন লস ডিপেন্ড করে ভোল্টেজের উপরে সো টোটাল ট্রান্সফর্মার লস ডিপেন্ড অন ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার এবং ফেজ অ্যাঙ্গেলের উপরে কিন্তু নির্ভর করে না নট অন ফেজ অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট তার মানে কি যে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের যে মধ্যবর্তী যে ফেজ অ্যাঙ্গেল সেটার উপরে কিন্তু আমাদের ট্রান্সফর্মার লস ডিপেন্ড করে না দ্যাট মিনস লোড পাওয়ার ফ্যাক্টর যেটা লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরের ওপরে আমাদের এই কপার ল ট্রান্সফর্মার লসটা ডিপেন্ড করে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো এই জন্য যেহেতু লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে না সেই জন্য আমরা এটাকে কিলো ওয়াটে প্রকাশ করি না বা ওয়াটে প্রকাশ করি না যদি সেটা ফেজ অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করতো দ্যাট মিনস লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করতো তাহলে এটাকে আমরা ওয়াটে প্রকাশ করতাম বা আরও বড় এককে কিলো ওয়াটে প্রকাশ করতাম তো যেহেতু এটা লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরের সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিনস ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী যে ফেজ অ্যাঙ্গেল সেটার উপরে যেহেতু ট্রান্সফর্মার লস নির্ভর করে না সেই জন্য আমরা এটা কিলো ওয়াটে প্রকাশ না করে কিলো ভোল্টের অ্যাম্পিয়ারে প্রকাশ করি অর্থাৎ ভিএতে প্রকাশ করি তাহলে এই কেভিএতে ট্রান্সফর্মার রেটিংগুলো কেভিএতে প্রকাশ করার কারণ হচ্ছে যে এই ভিএ ভি হচ্ছে ভোল্ট এবং এটা আয়রন লসটা নির্ভর করে ভোল্টেজের উপরে এবং কপার লসটা নির্ভর করে কারেন্টের উপরে সো যেহেতু ফেজ অ্যাঙ্গেল ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী ফেজ অ্যাঙ্গেল উপর ডিপেন্ড করে না বা লোড পাওয়ার ফ্যাক্টরের সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেহেতু আমরা ট্রান্সফর্মার রেটিংকে কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার প্রকাশ করি কিলো ওয়াটে প্রকাশ না করে সো থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট ছিল এ পর্যন্তই আমাদের ট্রান্সফর্মারের মৌলিক জিনিসগুলো এখানে আমরা আলোচনা করলাম আমাদের থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট মোটামুটি শেষ আপনাদেরকে একটু জাস্ট ডিটেলস পড়ে নিতে হবে যে কোর টাইপ এবং সেল টাইপ ট্রান্সফর্মারের এই বিস্তারিত বিষয়গুলো একবার রিডিং পড়ে রাখলে বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হবে আজকে আলোচনা এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন